நாட்டிலும் உலகளவிலும் புத்த பிரானை வணங்கி வழிபடும் அனைவருக்கும் தம்முடைய புத்த பூர்ணிமா வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி இன்று டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் உங்களிடம் ஆசை பெறுவதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பை பாக்கியமாக கருதுகிறேன் என்றும் அவர் அந்த டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் புத்த பிரானின் ஒவ்வொரு போதனையையும் நனவாக்குவதிலும் மனித குலத்திற்கு சேவை புரிவதிலும் இந்தியா உறுதி பூண்டுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறினார் இணையதளம் வாயிலாக நடைபெற்ற புத்த பூர்ணிமா விழாவில் பேசிய பிரதமர் சேவைக்கும் அர்ப்பணிப்பு உணர்வுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக புத்த பிரான் திகழ்கிறார் என்று அவர் புகழாரம் சூட்டினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய பிரதமர் உலக நாடுகளின் வளர்ச்சிக்கு இந்தியா எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்று கூறினார் ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண்பதற்கு முன்முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கும் நாம் சோர்வடைந்து விட்டதன் காரணமாக அந்த முயற்சியை கைவிட இயலாது அதேபோல கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான நமது போராட்டமும் தொடர்ந்து நடைபெறும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு எந்தவித பாகுபாடுமின்றி அனைவருக்கும் ஆதரவுக்கரம் நீட்டும் நிலையில்தான் உள்ளது என்றும் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக போராடி வரும் முன்னிலை வீரர்களுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அதற்காக தாம் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் கூறினார் சுய பரிசோதனை மேற்கொள்வதன் மூலமாகவே மனித குலத்தின் தேவைகள் அறிந்து நாடும் உலகமும் அதற்கேற்ப பணியாற்றி இயலும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு பல்வேறு அசௌகரியங்களை மக்களுக்கு ஏற்படுத்தி வந்த போதிலும் பிறருக்கு உதவுவதற்காக சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை குணப்படுத்த சுற்றுப்புற தூய்மையை பாதுகாக்க தன்னலம் பாராமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் பணிபுரிபவர்களை நாம் போற்ற வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் இவர்கள் அனைவருமே பாராட்டிற்கும் கௌரவத்திற்கும் உரியவர்கள் என அவர் அந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டார் மத்திய கலாதார கலாச்சாரத்துறை சர்வதேச புத்த கூட்டமைப்புடன் இணைந்து ஏற்பாடு செய்திருந்த இந்த விழாவில் உலகம் முழுவதும் உள்ள புத்த மத தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர் இந்த நிகழ்ச்சி பீகாரின் புத்தகயாவில் உள்ள மகாபோதி ஆலயம் சாராநாத் குஷிநகர் மற்றும் நேபாளத்தின் லும்பினி ஆகிய இடங்களிலிருந்து நேரடி ஒலிபரப்பு செய்யப்பட்டது